Ay, bienvenido al canal de Tony. Estamos en Dragon City, nada más y nada menos que terminando la carrera heroica a por el noble dragón jugante. Ya solo queda un día. Voy a utilizar este giro gratis para ver qué premio toca. Dos recursos. Voy en cuarta posición y no voy a luchar ya por la tercera, me sacan una vuelta entera. Por lo tanto, los premios que me voy a llevar son el dragón acústico, que ya le tengo, y el dragón nave árbol, que ya le tengo. Pierdo entonces al dragón cena navideña, que no le tenía, y al noble dragón jugante, que tampoco tengo. He recibido seis premios y con eso me conformo. Por lo demás, hay que seguir haciendo cositas en el juego. Por ejemplo, vamos con el pase divino de edad de los arcanos. Hay que completar los objetivos diarios para llevar puntos hasta los 1540 y llevarnos los tres cofres, que serían tres dragones. Pues eso lo veremos en el siguiente capítulo, porque ahora tengo que enseñarte... Los nuevos dragones que he conseguido en la Torre Nidal. Nada más y nada menos que tenemos al noble dragón luchador. Pedazo de cabeza, ¿eh? <ríe> ¡Qué diseño más guapo! Este heroico de oscuridad, fuego, guerra y electricidad. Voy a colocarle, a ver, en este hábitat. Este dragón le he conseguido por orbes, gracias a que he colocado 90 orbes de Comodín. Con 10 orbes que tenía de este noble dragón luchador. Pues ahí tenemos su animación, es bastante bonita. Lo alimentamos y conocemos todo acerca de él. Los dragones heroicos evolucionan a su etapa joven en el nivel 10 y a su etapa adulta en el 20. Hace muchos años, el dragón luchador empezó a coleccionar esferas por cada campeonato mundial de karate que ganaba. Su colección de esferas creció tanto que se hizo un collar con ellas. Por eso ahora se le conoce como el noble dragón luchador. Esto es subida, daño, potenciación y rango. Los ataques son la parca, lanzallamas, golpe astral que aprendió al nivel 8 y bola eléctrica que aprende al nivel 15. Ya tenemos sus tres aspectos, cría, joven y adulto. Y estas son las ranuras de ventaja. Voy a llevarle hasta el nivel 15 para que me entregue 214 puntos de maestro. Bueno, 1081 dragones ya en mi colección. Pero esto no acaba aquí. Porque por cruce he conseguido al dragón virago de fuego. ¿Qué te parece? Mírale qué chulo. Épico de cuatro elementos. Fuego, guerra, electricidad y luz. También le llevo a la isla jurásica para seguir rellenando huecos. A ver, ahí mismo. Vemos que en el libro de dragones es el número 1271. Y esta es su animación. ¡Tachán! 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 ¡Muy bien! Alimentamos a este bonito dragón con su arco y flecha de fuego su... y su completa dedicación a las fuerzas virago. El dragón virago de fuego es una guerrera leal y constante. Su generosidad es un ejemplo a seguir y por eso muchos la admiran. Vida, daño, potenciación y rango... Los ataques son flechas ígneas, grieta gigante, descarga eléctrica que aprendió a nivel 8 y espada de luz que ha aprendido a nivel 15. Los tres aspectos ya conseguidos, cría, joven y adulto, las ranuras de ventaja. Pues le llevo hasta nivel 15 para que me entregue 97 puntos de maestro. Y ya tengo 1082 dragones en esta ciudad que sigue creciendo, sigo guardando... Esas gemas para comprar la isla Crono. Pues por aquí llevo tres dragones que están ahí incubándose. En el árbol de la vida veo que 
invocando por orbes al noble dragón reina Yoadicea, aprovechando nuevamente una invocación de super orbes, de meter orbes comodín aquí a punta pala y noble dragón reina Yoadicea tenía pocos orbes, así que mejor conseguir estos. Los orbes comodín que tengo pues son este montón. En cuanto a reenviar, ahora estoy quitándome de encima un dragón cato de Cheshire para que me den 40 orbes y así potenciarlo. Y en la potenciación tengo a este dragón ya a la segunda estrella. Mientras tanto en la tienda de orbes compro con oro orbes del noble dragón luchador y orbes del dragón roca llameante. Y sigo avanzando, como no, aquí tenemos en la montaña de cría un nuevo dragón, voy a cruzar buscando en estos resultados posibles a tres dragones, Neo Kumagai, Cosecha o Héroe, a ver si hay suerte, cruzamos, nada, y me marcho al santuario de cría donde también tengo un cruce en el que estoy buscando un nuevo dragón para mi colección en este caso es el dragón fervor que me cuesta muchísimo conseguirle y allá va con este cruce bueno de momento me lo estoy pasando genial que es lo importante hay que aprovechar las torres, en este caso la de Jewel en Medona Gema. El tesoro me trae este cofrecito gratuito. Y recibo 5 gemas que me vienen fenomenal para acumular 454. Poquito a poquito voy alcanzando el objetivo para comprar esa isla Crono. Pide 1400, esperaré alguna oferta. Y en rescata al dragón, pues estoy aquí con este... Dragón, a ver si consigo orbes. No sé cuál es, pero... Ah, mira, el dragón joya. Bien, ya sé dónde tocar. Pues bueno, voy a por el dragón joya del que tenía solo 5 orbes. Y bueno, a ver si consigo los 50 para llevarle a la invocación y seguir completando mi colección. Ya cada vez más cerquita de los 1100 dragones. De momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, que tengas mucha suerte en la carrera heroica, te lleves el noble dragón jugante y que no te pierdas la serie porque ya lo sabes que aquí sigo jugando, disfrutando y coleccionando dragones en Dragon City. ¡Hasta luego!